Programa não recomendado para menores de 10 anos. E para encerrar, literalmente com chave de ouro, o doutor Gustavo Televisão vai dar um recado aí na telinha para você, ou melhor, para aquela pessoa que é narcisista e não sabe. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Se você chegou até aqui, é porque você tem acompanhado a nossa série sobre narcisismo, pessoas narcisistas. Agora, se você não assistiu, vale a pena, vai lá no YouTube e procura, que você vai acompanhar do primeiro episódio até esse último episódio, em que a gente fala como é difícil conviver com pessoas assim. Mais do que isso, a gente fala sobre as características do narcisista. Mas agora... É um episódio especial, além de ser o último, eu quero falar para você, para você, que por algum motivo ou razão se reconheceu como narcisista. É difícil, e eu explico isso na série, é muito difícil se reconhecer como narcisista, é muito difícil olhar para as nossas sombras, uma vez que o narcisista tem uma alteração da percepção sobre si mesmo. Mas se essa série te levou para reflexão, e se eu for essa pessoa? E se eu, na tentativa de acertar, eu erro? E se eu for essa pessoa que, afinal de contas, é tudo sobre mim, é tudo como eu no centro, eu como protagonista? O que, que eu faço a partir disso? Lembrando que existe uma coisa que mina essa sensação, esse sentimento de narcisismo. E eu preciso classificar isso de traços de personalidade e de personalidade narcisista. Gustavo, por que você está falando isso? É, personalidade narcisista é uma, um tipo de alteração na nossa personalidade que infelizmente não tem cura. Então, pessoas que são diagnosticadas com personalidade narcisistas são aquelas, narcisistas, são aquelas pessoas que não, não têm cura, mas pode se adaptar e pode melhorar. Agora, aquelas pessoas que têm traços narcisistas são aquelas pessoas que, numa reflexão, num momento como esse de você estar tá assistindo ou me assistindo aí em casa, no seu trabalho, no seu celular, não importa, começa a se perguntar. Será que eu faço isso? Será que eu tenho isso? Será que é, eu, eu faço e gero sofrimento para as pessoas? O que, que eu preciso fazer? E aqui sim, agora explicando melhor. Existe uma coisa que mina esse sentimento, esses traços de personalidade, que é a empatia. Portanto, é fazer o movimento de se por se colocar no lugar do outro, vai te ajudar muito a não ser essa pessoa que você tem sido. Fazer o um movimento de escutar o outro e escutar ativamente. Reconhecer que o outro está em sofrimento, reconhecer que o outro está em angústia por sua causa, vai te ajudar a ser um ser humano melhor. Afinal de contas, Ninguém quer passar por essa vida sendo alguém ruim. E se muitas pessoas têm metas e objetivos financeiros, muitas pessoas têm metas e objetivos é, na sua profissão, agora, penso eu que existe a principal e a mais fecunda meta, que é eu e você sermos seres humanos melhores. E para que eu e você, a gente tenha essa capacidade a gente precisa começar a escutar o outro, se colocar no lugar do outro. Então eu te desafio agora, se você se reconheceu como essa pessoa narcisista, mesmo sendo difícil, se você entendeu que alguns comportamentos você pode ter daquilo de tudo que eu falei, 
meu desafio com você agora é você, a partir de hoje, começar a se colocar no lugar dessa pessoa, a sentir o que ela sente, a pensar o que ela pensa e a vestir o calçado dela. Se você fizer isso, eu te garanto que os seus traços narcisistas vão ser minados. Segundo ponto, procure ajuda profissional. Uma pessoa narcisista, ela tem muita dificuldade de reconhecer as suas sombras, as suas misérias, os seus problemas. E quando ao conversar com alguém que o outro aponta o seu defeito, eu sei que é natural que você seja agressivo ou agressiva. Agora, um profissional, ele vai ter plenas condições de dizer e de orientar você a ter comportamentos mais saudáveis, mais funcionais. Não perca tempo, procure um profissional. E terceiro, reconheça que você é ser humano. É isso, e ser humano erra. E não existe nada mais bonito e virtuoso do que reconhecer os nossos erros. Reconhecer que a gente não consegue fazer tudo que a gente tem expectativa. E, e esse programa é para você que se reconheceu, é para você que quer ser um ser humano melhor, é para você que quer fazer as pessoas serem felizes a partir de você. Comece a partir de hoje a vestir o calçado do outro. Eu tenho certeza que esses simples comportamentos, essas simples atitudes, vai fazer de você hoje melhor do que você foi ontem e amanhã melhor do que você foi hoje. Queria agradecer a sua presença, agradecer a paciência e eu sei que são assuntos difíceis de serem engolidos aqui mas é importante porque isso te transforma em alguém melhor. Obrigado.